大家好，我是阿光。为什么饭店里面的回锅肉这么好吃呢？其实做法也非常的简单。如果你也喜欢吃，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备一块稍微糊一点的五花肉，我们要把五花肉提前处理一下。因为五花肉的猪皮上面难免有一些残留的猪毛，我们要用铁锅给烫一下，像视频中这样来回的摩擦两分钟左右，把猪皮烧至微微焦黄就差不多了。接着把五花肉放在准备好的温水中，皮朝下浸泡十分钟左右。十分钟以后，我们再来处理一下。准备一把小刀，像视频中这样轻轻的一刮，就把削焦的部分全部刮干净了。都朋友都省略了这一个步骤，难怪做出来的回锅肉不好吃。接下来我们要把五花肉再来清洗一下，充分的把五花肉表面的一些灰尘和杂质全部清洗干净。经过这样清洗以后，我们吃着也更加的放心。下面我们准备一锅清水。接下来，把洗好的五花肉放在锅中，然后加入一小块的桂皮，加入两个八角，然后再加入几个干辣椒，增加香辣味。接下来，我们再加入一大勺的花雕酒去腥增香。接着，我们再加入一个葱节，然后再加入几片老姜。接下来，我们再加入一小勺的食盐，提前给五花肉入下底味。开大火，把锅里面的水烧开。这个时候，锅里面出现了大量的浮木，我们要用勺子把这些浮木全部捞干净。这也是五花肉腥味的重要来源。大火烧开，靠上锅盖，用小火大约焖煮二十五分钟左右。这段时间，我们准备一些大蒜，切成小块。大蒜可以增加五花肉的蒜香味。话说，吃肉不吃蒜，营养少一半。把切好的蒜子放在准备好的碗中。接下来再准备一小块去皮的老姜。首先把老姜切成薄片，然后再切成细丝。不切好以后，和蒜子放在一起。接下来再准备一根大葱，把大葱切成小段。切好以后，和姜蒜放在一起。喜欢吃辣椒的，我们再准备一些小米椒，切成斜刀片。小米椒不仅可以增加辣味，而且可以搭配颜色。全部切好以后，放在姜蒜一起。接下来，我们准备几根清洗干净的青蒜，用刀拍一下，这样我们的青蒜炒起来才更加的入味。把青蒜切成一根分左右的小长段，现在蒜梗和蒜叶分开切，把蒜梗切好放在碗中。接下来把蒜叶同样也切成两根分左右的小长段，全部切好放在一旁备用。时间差不多了，现在的五花肉也已经快煮好了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是五花肉的香味，用筷子轻轻的插入，没有血水冒出，证明五花肉已经完全的熟透了。接下来，我们就用食品夹把五花肉取出来，放在一旁自然放凉。大约十分钟以后，我们就把五花肉来给下刀。今天的五花肉，我们千万不能切太小，大口吃肉，大口喝酒才过瘾。五花肉我们也不要切太薄，大约在一个硬币的厚度就可以了。当然也不能切太厚，如果切太厚的话很难入味。我们尽量的切均匀一些，这样方便入味，也方便成熟。全部切成视频中这样就可以了。把切好的五花肉放在准备好的碗中备用。我们开始制作，起锅，加入少量的菜籽油，然后把切好的五花肉放在锅中
全程开蒸小火，慢慢的煸炒，充分的把五花肉表面的水分炒干。这个过程大约在两分钟左右。随着温度的升高，五花肉也慢慢的渗透出了多余的油脂。这里我们要不停的翻炒，充分的把五花肉炒出多余的油脂，这样我们在吃的时候又不觉得油腻。之后，五花肉已经渗透出了很多的油脂，我们用勺子把这些油脂捞出来，我们也不要直接倒了，可以用来炒大白菜，非常的美味。接下来，把切好的葱姜蒜、小米椒也倒在锅中，然后加入一大勺的黑豆豉，接着加入一小勺的花雕酒去腥，这次花炒均匀，把姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。回锅肉的淋粉，加入一小勺的红油豆瓣酱，再次翻炒均匀，把豆瓣酱炒出香味，炒出红油。这里我们一定要开小火，慢慢的煸炒，不然的话，豆瓣酱很容易炒糊。接下来我们就加入小半勺的生抽酱油，接着加入少量的食盐和少量的鸡精调味，再来再加入少许的胡椒粉去腥生香。再次翻炒均匀，把所有的调味料炒至化开。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，谢您花菜的小手，点个赞再走呗。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着把蒜梗也倒在锅中，再次翻炒均匀，把蒜梗炒熟，炒出香味。最后，我们再把蒜叶也倒在锅中，再次翻炒均匀，充分的把蒜叶炒出香味。蒜叶比较容易熟，我们炒制的时间不需要太长，大约翻炒十秒左右就差不多了。如果炒的时间太长，蒜叶很容易发黄，那样做出来的成品就不好看了。一道营养又美味的蒜苗回锅肉就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的回锅肉，不管用来下饭还是下酒，都非常的美味。主要是操作还十分的简单，饭店一盘至少要卖四十八，如果自己在家做，成本不超过十元。主要是自己在家做，干净还卫生。我今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点完头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。